Arkadaşlar her şey dişlerle dönmeden önce böyle büyüklerimizden bize böyle güzel hatıra eserler miras kalırdı. Mesela büyüklerimizden kalan bu albümler, işte basılı fotoğraflar. Benim babam vefat ettikten sonra ondan kalan bir telefon rehberi falan var. Onu hala saklıyorum. Bunlar çok güzel anılar. Ama her şey dijitale geçtikten sonra artık bunları hani öldükten sonra kendimizden sonra gelenlere bırakamıyoruz. Yani bir hatıra bırakamıyoruz arkamızda. İşte buna çözüm bulmak için Apple iCloud hesabınıza bir varis atamayı artık mümkün kıldı. Yani ben öldükten sonra hani iCloud hesabım şu kişiye geçsin diyebiliyorum. Bunu daha önce Facebook ve Instagram hesaplarında yapabiliyorduk. Yani hesabı ya anonimleştirme ya da işte bir varis atama. Bunu bir videomda detaylıca anlatmıştım. Aşağıya linkini koyarım. Şimdi Apple da iOS 15.2 ile beraber bunu artık mümkün kıldı. Hesaba varis atamak için ilk önce ayarlara gidiyorum. Burada iCloud hesabıma girmek için ismimi tıklıyorum. Sonra gizlilik bölümünde. Burada Legacy Contact yani aslında hesabın yasal varisi. Buraya tıklıyorsunuz. Ve albümümüzden birisine yasal varis atayabiliyorsunuz. Apple o yasal varise bir şifre gönderiyor. Ve siz ölürseniz bu kişi o şifreyle beraber sizin iCloud hesabınıza ulaşabiliyor. Şimdi bu neden önemli? Çünkü aslında bütün her şeyim artık bu telefonda. Özellikle fotoğraflar. Şimdi benim fotoğraf albümümde var 20 bin tane fotoğraf. Özellikle Reyhan açısından düşünüyorum. Şimdi Reyhan'ın bebekliğinden, Reyhan benim kızım bu arada 6 yaşında çok tatlı bir kız. Bebekliğinden büyümesine kadar hani her dakika her gün fotoğrafları var, bir sürü fotoğrafları var. E şimdi o büyüdükten sonra ben bunların hepsini ona transfer edemem. E herhangi bir şekilde ben hayatımı kaybettim, iCloud hesabıma da ulaşamıyor. Hadi bakalım. Bütün küçüklük arşivi ne oldu bir daha erişilemez, çöpe gitti demektir. Ama ben bunu işte e, veraset yoluyla artık İreyan'a bırakırsam o zaman bütün bunlara sahip olacak. Bütün bu güzel hatıralar onunla da bulunacak. 